ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೌ ಹೌ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಏನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ ಪೈಲಿದೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ಈ ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಂಚೆನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾನು ಎಂದಿನಂತೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಲಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಮೆಸೇಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾವ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಪಿಕ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಡೆವಿಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏಸ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಹ್ಞೂ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಓಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೇಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸೊ ಏಳು ಬೀಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವ ಜನರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆವಿಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹತಾಶೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಗಿಲ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸವಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಈ ಥರ ಯೋಚನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರಿ ಫೋಕಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತೆರಳಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಇದೆ ಒಂದು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಈಕೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಲೆಟ್ ಸೇ ನೀವೊಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಲೆಟ್ ಸೇ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋ ಕೆಲಸ
ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿತಿನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಹದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹದ ಗೆಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಲೇ ಬದಲಾಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಾನು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರ ನಾನೇನೋ ಇದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆಯಾ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದಲಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಲೈಫ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಯ್ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಪೈಲ್ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ಫ್ಯೂ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ತುಂಬ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಟೆನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೆನ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಫೋರ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲೆಟ್ ಗೋ ಸೆರೆಂಡ್ ಪಿಟಿ ಇದು ಅದು ಲಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸೋಲ್ಮೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡಬೇಕು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ದುಡ್ಡು ಮಾ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರಲ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇರುವಂಥ ಲೈಫ್ನ ನೀವು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದುವರೆಗೂ ಓಕೆ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿನೇ ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಜಾನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಗ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೆನ್ ಆಫ್ ಕಪ್
ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರೋತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದೆ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಅಂದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಹೋಗಾಯಿತು ಈಗ ಕ್ಲೋವರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಿರುವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಲ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೋಸ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೈಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಪೈಲ್ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಇಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಟೆನ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಡೆತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೂ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಪೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದಷ್ಟು ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೂಡ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಗೆ ಹರಿದಿದೆ ಅದು ಬಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆನ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನವೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೇನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಳುವಾಗಿರುವಂಥ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಾದ ನಂತರ ಟೂ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಜನ ನನಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರು ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಏನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು